ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಹಿಂಗಿರೋರು ಸಣ್ಣಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ನಿಮ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದಪ್ಪಗಿರೋ ಯೋ ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಡಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಓ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ದಿನ ದೋಸೆನಾ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೋಸೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೆಸರು ಕಾಳು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇಳೆಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಥವಾ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಹೋಲ್ ಆಗಿರೋ ಬೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಳೆಗಳು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಯ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ನೋಡಿ ಈ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆನು ಅಷ್ಟೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಇದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಬೇಳೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದ್ರದೇ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಬೇಳೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ನುಣ್ಣು ಗ್ರುಪ್ಕೋಬಹುದು ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೆನ್ಸಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಫೈನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೌದು ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬಹುದಾ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಸಿ ಅಕ್ಕಿನೇ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ರಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಕ್ಕಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹಿಪ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಶುಂಠಿ ಮೂರನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ
ಇದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕದ್ ನೀವು ದೋಸೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹಾಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ತರ ತಿಂದ್ರ ಎರಡ್ ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೋಸೆ ತಿಂತೀರಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆಗಳು ಹಾಕಿದೀವಿ ರಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ವರ್ಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ ಮಧ್ಯ ಅದು ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬುಧವಂತರದವ್ರ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಜಿಮ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ದೇ ಗೆದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅದನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಗಿಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಹೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಗಿರೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಒಬೆಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಸೊ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನನಗ್ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸರ್ ಕಾಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತೀರಾ ತೂಕನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗು ಹೆಲ್ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ನೀವು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರ್ಗು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ರು ತಗೋಬಹುದು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಹೇಗೆ ನಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಳೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಟು ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆ ಎಳ್ಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಳ್ಳು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿನಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಖಂಡಿತ ನಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತವ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಅಂತಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಸಿದೀರಾ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀಲ್ ನಶ್ಚಿತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೇನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಪಲ್ಯ ತರ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀಲ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಂಚಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮೂರು ದೋಸೆನಾ ಹಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಚಂದ ಫೈನ್ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನು 
ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣನೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತ್ರಿಕಟು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ ಹಾಕದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಪ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ರೂ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮುಂದೆನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಐ ಟಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಆ ಕೂತು ಕೂತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ತರ ದೋಸೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬಹುದಾದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬೆಸಿಟಿನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ದೋಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಆಹಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಬೆಸಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಉಳಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಬರ್ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾ